Их крутят, вертят, трюкачат. С ними играют в школах, садиках, на детских площадках и дома. А те дети, у которых их еще нет, тоже мечтают о забавной штучке. Спиннер пятилетней Диане Близнюк подарила месяц назад мама. Пока это одна из любимых ее игрушек. С желтой вертушкой ребенок не расстается даже в садике, отмечают воспитатели. Спиннер девочка впервые увидела у подружек и загорелась сама. Я узнала у моих подружек. Я у мамы такой же захотела и мама попросила. Потом она пошла в магазин, сначала я ей сказала, какого цвета я хочу, и мама мне купила. В местах продажи игрушек настоящий бум на спиннеры. Пластмассовые, железные, зеленые и красные, блестящие и матовые, двойные, тройные, с подсветкой и без. Есть даже крутилки, выполненные в виде брелка или эмблемы супергероев из детских комиксов. Их берут и школьникам, и совсем маленьким деткам, рассказывает Кирилл Левашко. Много людей приходят с детьми, дети сразу там, дайте, возьмите там, то есть... И они все блестящие, это что очень хорошо блестит. И есть разные модели, разные как бы, ценовая категория, то есть начиная от 60 и заканчивая 300 гривнами. То есть там даже бывает дороже, я смотрел там вообще там, разного плана. То есть железные больше ценятся, потому что они неубиваемые. Предприимчивые реализаторы завезли их не только на рынки в специализированные магазины. Они есть в ларьках и на столиках в переходах подземки. Шестилетняя Жора хвастается, что знает о спиннерах больше многих. Мальчишка читал о них в интернете. Я смотрю по компьютеру, что это такое. Я знаю самого главного спиннера. Это что? Такой зеленый белый горошек. Самый главный спиннер, уверяет мальчишка, очень большой, похож на геометрический треугольник с гранями по 20 сантиметров. В августе у Жоры день рождения, и может быть, именно его он найдет под подушкой. Впрочем, популярны подобные игрушки не только в Украине. Миша и Маша его привезли родители в качестве сувенира из самого Парижа. Там, уверяет их тетя, дети тоже играются спиннерами. Неделю назад приехала к нам мама в гости из Франции. Привезла нам игрушку, которая играются все ребята во Франции. Теперь мы осваиваем, пробуем, тренируемся. Показывай. Что? Она будет скрипить. Как ты крутишь? Покажи. Подержи. Давай. И, а сколько стоит, вы говорите? 23 евро. По одной из версий спиннеры создавались как игрушка для детей аутистов, но в массах бытует другое мнение. Якобы вращение крутилки помогает бороться со стрессами, что, по словам психологов, является лишь хорошей рекламной уловкой. Тут скорее Потому можно говорить об эффекте ребячества или тяги к чему-то новому. Первое, да, почему могут детям интересно быть эти спиннеры, это динамический процесс. То есть оно крутится. Скажите, пожалуйста, вы видели много спокойных детей? Первое, это потому что оно крутится. Второе, это потому что можно по-разному по его применить, с ним можно играть. А, третье, они же разноцветные, и там же есть несколько пазлов, их три или два, то есть это разные формы применения. И четвертое, это инновация, это то, чего не было, это необычно. А то, что необычно, детям это больше нравится. Можно провести параллель между спиннерами и другими подобными фишками. Тетрисы, тамагочи, лизуны, детские радуги, пружинки, покемоны и йо-йо на резинке, которые в определенный период подхватывались в массах, активно раскупались, а затем также быстро забывались. Вилен Мода, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости.